Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the editorial. So, I will discuss the first article in the article. Center to roll out process to set up a 16th finance commission. So, I will discuss the Hindu analysis and the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the editorial. Indonesia நம்ம சம்மிதானத Article 2 ATL என்ன பந்திரு இதிக் கொந்திஸ்டு provisions அன்ன கொட்டிதாரே இ provisions அல் என்ன மாட்த்திரப் பந்திரே இ ஒந்து Finance Commission அன்ன constitute மாட்த்திரே இதிர் சொத்தைக் நோட்டிரி Finance Commission Act 1951 Finance Commission Act 1951 நேன் இதில் இது குடையன பந்திரே கெல்வந்திஸ்டு சலையகலன் கொடுத்தே Indonesia केंद्र मत्य राज्य सर्कारगळ मद्धे एना पंदरे हनकासु विशेगळन हनकासु हंची केन हनकासु ए निदेला अंदरे टैक्स तरिगे हनवन हंची के माड़दर बगे प्रसिडेंट के सिफारसन माड़दे जो देख नोटरी प्रसिडेंट एना पंदरे इए फाइनांस कमीशन Indonesia 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 Members of the Finance Commission are eligible to reappointment and the Kerdaga. It is absolutely right because Finance Commission members are eligible to reappointment. Amal Nodri, you are reappointment eligible actor, Jutagana Pande, you are in Sifarasical Martha, under Rashtra Patigal, you are in Sifarasical Stella, you are in the under Kaval advisory Ruthi Andre, how do you know advice on a matra madabodu? अंदरे युद्ध आवधि तरना के ना पंद्रे एनफोर्स मार्ग बनतीला ये सिपारस गला ना जारी के तरफ बनतीला आउ जस्ट ऐना पंद्रे सलाह रीति का लली मात्रे रहते यु सलाह रीति मात्रा आगे रहते बदला के ना पंद्रे उन्हें जारी के तरफ बनतीले प्रेसिडेंट मेले आवधि तरना तो वत्तड़ा इरादे लंता येरते तरे अमलोड़ी 
ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಏನು ಎಲಿಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಹತೆನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಣವನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ
ಸೊಡ್ರಿ ಹದಿನೈದನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಹದಿನೈದನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಸಕ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರದಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ವರದಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ನೈನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೈನ್ತ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಹದಿನಾರನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲ
ಏನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಅದನ್ನ ಎದುರಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು ಅಥವಾ ಅಡಕು ತೊಡಕುಗಳೇನು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧದಾದಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೀಶ್ ಸೆರಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೆರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅದು ನಲವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲದ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಜೋಳ ಅದೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಗಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ಮಿಲಿಯಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಟನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ 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 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಗೋಧಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೆರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾವುದು 
ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ಜೋಳವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದೇ ನೀವು ಸಜ್ಜನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಜ್ಜನ ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ಹೆಕ್ ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಿದು ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಏನು ವಿಧಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ನಮಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಅಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಡವರಾದಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಯ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮೆ ಹಾರಕ ಬರಗು ಕೋರಲ್ ಇವನ್ನೇನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಬೆಳೆಯದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತ ಟಾಪಿಕೋ ಅನ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್
ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಟನ್ ಬಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಟನ್ ಯಾವ ತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆದಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರೋನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೀಜದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಬೀಜಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿವೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ನೀವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ವರೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹಾಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೀಜದ ಕವರ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಇಂದ ಮೂರ್ ಕೆಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬೀಜವನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲ್ವರೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹಾಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜದ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಕೆಜಿ ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅವರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಸೊಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಗ್ರೋ ಬಯೋಡಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶ್ ಕನ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದನ್ನು ಕೈಲೇ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ವಿರೈಸರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಲ್ವಿರೈಸರ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಪುಲ್ವಿರೈಸರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಿಲೆಟ್ನ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಿಲೆಟ್ಸನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ದಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಲೆಟ್ ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿಲೆಟ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗ
ಮಕ್ಕಳ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಅಪೋಷಕಾಂಶನ್ನು ನಿಗದಿಸಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಧುರ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 